Buong detalye sa pagnanakaw isyo ni Philmar Alipayo ng donation sa Siargao, Andy Eigenman, pumalag sa isyo. Tila isang bangungot na pagsalubong sa kapaskuhan ang dulot ni Bagyong Odette na may international name na Typhoon Rai sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao nitong nagdaang linggo. Pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo noong December 14 at lumakas ito ng December 15. Maraming mga puno ang pinadapa ng bagyo, mga kabahayang lubog sa baha at kabuhayang winarak ni Odette. Kabilang na ang napakagandang isla ng Siargao kung saan naglandfall ito sa naturang isla noong December 16. Walang sinantong tahanan ang bagyo, kabilang na ang bahay at beach resort ng actress-turned-vlogger na si Andy Eigenman. Ilang taon na rin nang maging isang happy islander si Andy, kasama ang kanyang partner, ang surfer at local resident sa Siargao na si Filmar Alipayo. Kasama nila Andy at Filmar ang kanilang tatlong anak, kabilang narito ang panganay ni Andy na si Ellie, anak ng aktres sa aktor na si Jake Ejercito. Huwebes pa lamang ay nagpost na sa Instagram si Filmar para ipaalam na wala ng signal sa kanilang lugar. Sunod-sunod ang post ni na Andy at Filmar kaugnay ng mga pinsala hanggang sa paghingi ng tulong para sa Siargao. Pero maging ang bahay ni na Andy ay sinira ng bagyo. Matapos ang bagyo, nagpost si Filmar sa Instagram ng itsura ng kanilang bahay. Makikita na may bahagi ng kanilang bubong ang lubos na napinsala. Natumba rin ang mga halaman sa harap ng kanilang gate. Caption ni Filmar. Ato bayay, kinanghalan na na nato nagpuli ng bubong. Ibig sabihin, ang ating bahay, kailangan na nating magpalit ng bubong. Ligtas ang buong pamilya ni Andy noong kasagsagan ng bagyo. Pumunta ng Luzon si na Andy para umatend ng kasal ng kanyang kaibigan sa Batangas. Pero na-cancel ang kanilang flight pabalik ng Siargao dahil sa bagyo. Nang makabalik sila pagkahupa ng sitwasyon, sunod-sunod din ang post ni Andy ng video sa kanyang Instagram stories. Nakunan sa video ang pagpunta nila sa Katangnan, ang kanilang lugar sa Siargao. Caption ni Andy sa video, Katangnan, on the way to hours, wiped. Kita sa video na nasalanta ng bagyo ang kanilang lugar, mga natumbang puno at mga sirasirang bahay at establishmento. Emosyonal si Andy dahil bukod sa nasalanta ang kanilang bahay, marami rin sa mga kaibigan at mahal nila sa buhay sa Siargao ang naapektuhan. Hindi raw niya maiwasang maiyak nang makatanggap ng mensahe mula sa isang kaibigang nasa isla. Nirepost ni Andy ang Facebook post ng kaibigang si Marha O'Donnell na nagsabing ligtas sila pero nangangailangan daw ng tulong ang mga tao sa kanilang lugar, kailangan daw nila ng pagkain, damit at malinis na tubig. Caption ni Andy, I burst into tears when Maha messaged me. We are so grateful to finally hear from a loved one on the island and also to know that our family is safe. But the island is completely devastated, and it would take time before Siargao recovers. Pakiusap pa ng aktres, all the help would be very much appreciated. Lubos namang nagpapasalamat si Andy sa lahat ng mga taong nag-aabot ng tulong sa kanilang lugar. Thank you to everyone who have been working tirelessly to organize sending in relief goods, supplies, medical help, and to all those who have donated. Sa kabila ng dagok na nararanasan ng pamilya dahil sa hagupit ni Bagyong Odette, hindi rin nakaligtas ang fiancé ni Andy sa mga batikos, pinagbintanga ng kanyang soon-to-be husband ng pangungupit o pagnanakaw umano ng mga donasyon para sa Siargao. Sa kanyang Facebook post, Ibinahagi ni Andy na umalis sila ng Siargao ngunit nagdesisyon si Filmar na bumalik sa isla nang hindi sila kasama. 
Ibinahagi din ni Andy na naging volunteer si Filmar ng Sunlight Air kung saan ay pinayagan siya na magdala ng mga kahon na may lamang ayuda na dadalhin niya sa Siargao. Ngunit tila may ilang tao na inakusahan pa si Filmar ng pangungupit ng donasyon kahit na wala naman daw itong katotohanan. Post ni Andy sa kanyang IG story. Just got back to Siargao and left me and the kids behind with a heavy heart in order to go and see our family and see what more we could do to help, panimula ni Andy sa kanyang post. When he got a seat on the Sunlight Airplane as a volunteer, we also asked beforehand if he was allowed to bring some boxes with him so he could readily bring food and other essentials to his family and our loved ones there. They said yes. It is very sad to know that he is being accused of stealing donations when he even specifically ignored his chance to use his platform to ask for help, since he's more than willing to use his own money just to help our community out. Hindi daw ito maaaring magawa ni Filmar, lalo na't simple lamang ang hinahangad nito sa buhay. Now with some, he is still the same simple man who doesn't really need much just for his kids to have a good life, which is why it isn't hard for him to share his blessings to his home. Before he left, I kept telling him to take care, and he kept assuring me he will be okay by saying, Mahal, I am used to having nothing. We are used to having no bed to sleep on, no aircon, no purified water, no proper food to eat. I will be okay, sabi ng aktres. Hindi pa naglalabas ng kanyang pahayag si Filmar ukol dito. Sa kabila ng masamang akusasyon laban sa kanyang partner, nagdesisyon naman ang magkasintahan na tulungan ang kanilang mga kababayan sa pagbangon ng Siargao, lalo pat malaki na rin ang kinikita ng kanilang YouTube channel, ang Happy Islanders. Ayon kay Andy at Filmar, ilalaan nila ang vlogging earnings nila para sa pagtulong sa mga taga-Siargao. Ayon kina Andy, On December 16, 2021, Typhoon Odette hit Siargao Island and other neighboring islands and provinces and devastated our island home. We are grateful that our family and friends are safe, but most of them have lost their homes and are in need of food, water, among others. With this, we will be using our earnings from our coming videos to help slowly rebuild our island home again. Maliban sa pamilya ni Andy Eigenman, isa pa sa mga kilalang celebrities na naninirahan na rin sa Siargao ay ang aktres na si Nadine Lustre. Noong December 17, isang araw matapos mag-landfall ang bagyong Odette sa Siargao, post ni Nadine na tuliru siya buong maghapon dahil sa sitwasyon. Pahayag ni Nadine I've been frantic all day. My cortisol level hasn't been this high in ages. I can't even think straight. Please, let's all help everyone affected by Typhoon Odette. Giniit rin niya ang kanyang karanasan patungong airport. Aniya, that trip to the airport wasn't fun either. It was a freaking war zone. Labis ang pangamba ng aktres singer na si Nadine Lustre para sa Siargao Island na itunuturing nitong kanyang ikalawang tahanan. Dahil na rin sa bigat ng sitwasyon, hindi na napigilan ni Nadine ang pumalag sa mga bumabatikos sa kanya sa social media. Sabi sa tweet, Kunwari, Typhoon Odette, nag-aalala lang yan kay Christoph, bilis makasargaw. Sa Siargao nakabase ang rumored boyfriend ni Nadine, ang Filipino-French businessman na si Christophe Barrio. Si Christophe ang founder at managing director ng Mason Bucana, isang luxury boutique resort sa Sitio Lisob, Siargao Island. Ang sagot ni Nadine, Of course, I'm worried. Para kang tanga. Umapila na rin si Nadine sa kanyang social media followers na magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. 
Ibinahagi ni din ang donation drive ng Siargao Beach Resort sa Siargao at ng Fourth the Future PH na isang non-government youth organization na tumutulong sa mga nasa lanta ng bagyo sa buong bansa. Nagpasalamat din si Nadine sa kanyang fans, partikular na ang Nadex, na mayroon ding sariling donation drive para sa mga nasa lanta ng Typhoon Odette. Tinatayang aabot sa 20 billion pesos ang damages na naiwan ng Typhoon Odette sa Siargao, ayon kay Surigao del Norte, Governor Francisco Matugas. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang rescue operation sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao sa mga nasa lanta ni Odette. Umaabot na rin ang mga na-report na casualties sa mahigit tatlong daan ayon sa ulat ng Inquirer.net noong December 20, 2021. Maliban sa rescue operations, kasalukuyang ginagawa rin ang relief operations sa mga pamilyang apektado ng bagyo. O mga kasyobis peeps, nagustuhan niyo ba ang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.